పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదిహేను వాక్యాన్ని తీసుకుందాం దినములు చెడ్డవి కనుక దినములు చెడ్డవి కనుక మీరు సమయమును పోని మీరు సమయాన్ని పోని ఒక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు సద్వినియోగము చేసుకొనుచు అజ్ఞానుల వలె కాక మీరు అజ్ఞానుడు వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జ్ఞానము కలిగిన వారిగా నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొని మీ ప్రవర్తన మీరు జాగ్రత్తగా చూచుకొని చూసుకునండి ఒకనినొకడుతనలతోను చెల్లించు మీ పైన నాయకులుగా ఉన్నవారు భక్తి తాత్పర్యములో ఉన్నవారికి లోబడండి లోబడం అన్నారు కదా అని చెప్పి భక్తిహీనులతో సాంగత్యం పెట్టుకోమాకండి ఎందుకంటే భక్తిహీనులతో సాంగత్యం పెట్టుకుంటే అది ఏమవుతుంది చెప్పండి మీ భక్తి క్రియలు చెడిపోతాయి అందుకే ఒకటి కొరందిలో పదిహేను ఇరవై ముప్పై మూడులో ఎందుకంటే దేవుని గురించిన జ్ఞానము మీలో కొందరికి లేదు కనుక ఈ సంగతులు మీతో నేను చెప్పుచున్నాను దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును కనుక మేల్కొని పాపము చేయకండి మీలో కొందరికి జ్ఞానము లేదు కనుక ఈ సంగతులు మీకు సిగ్గు కలుగుటకై చెబుతున్నాను కనుక ఎవరితో నడవాలి ఎవరితో ఉండాలి ఎలా జీవించాలి అది గుర్తు ఎరిగిన వారిగా జీవించండి కనుకని దినములు చెడ్డవి కనుక సమయమును పోనివక సద్వినియోగము చేసుకొను అజ్ఞానుడు వలె కాక జ్ఞానము కలిగిన వారిగా మీరు నడుచుకునండి ఎందుకంటే ఆత్మ ఫోనులుగా ఉండండి కనుక దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి మధ్యమతో కొంతమంది మత్తులుగా ఉంటున్నారు తిండి వల్ల ఐక్యత విచారముల వల్ల ఈ లోకములో దేవుడు ఏదైతే మిమ్మల్ని చేయొద్దని చెప్పి ఉన్నాడో వాటిని చేసి మత్తులుగాను ఐక్యత విచారములతో మీ హృదయములో ఒకవేళ తిండి వల్లన మత్తు వలన ఐక్యత విచారముల వల్లన మందముగా ఉండినందున ఆ దినము మీ మీదకి అకస్మాత్తుగా మీ మీదకి ఉరి వచ్చినట్లుగా రాకుండా విషయమై మీరు జాగ్రత్తగా ఉండి జాగ్రత్తగా ఉండండి ప్రార్థనలు చేయసు మీరు మెలకు కలిగి ఉండండి ప్రార్థనలోనే మెలకు ఉంటుంది ప్రార్థన లేని వారు నిద్రమత్తులో ఉంటారు కనుక ప్రార్థన లేని జీవితం మత్తి కనుక దేవుడు సన్నిధిలో ప్రార్థనలో ఏకి వింటండి ఏ టైం లెగిస్తారు మీరు మేము ఏ టైం లెగిస్తానంటే నేను కరెక్ట్గా రెండింటికి అసలు ఒంటి గంటకి లెగిస్తే ఉంటాను నేను ఏ టయానికి పడుకుంటారని అది కూడా అడగలేదు కనుక మేము తొమ్మిదిన్నర ఆ టయానికి పడుకున్నా టైం అంటే టైమింగ్ ప్రార్థనలో ఆ టైము ఎందుకంటే దేవుడు మనకు మాట్లాడే టైము ఆ ప్రార్థన సమయము ఎంతో శక్తివంతమైనది కనుక ఏ విధముగానైనా దేవుని సన్నిధిలో ఆయన రాకడకు మీరు సిద్ధపాటు కలిగిన వారికి ఉండాలి అంటే 
ప్రార్థనలో మీరు శక్తివంతులుగా ఉండండి భూమి మీద జరగనయ్యున్న ప్రతి కీడు తప్పించుకునుటకు మనిషి కుమారుని ఎదుట మీరు శక్తివంతులుగా నిలబడండి ఎంతకాలం మనం ప్రయాసపడుతున్నాం దేవుని మందిరానికి వస్తున్నాం ఎంతో ఛార్జీలు పెట్టుకుని ప్రయాసతో వస్తున్నాం ఫలితం ఏంటి చెప్పండి కనుక మత్తులుగా ఉంటే ఉపయోగం ఏంటి జ్ఞానం లేని వారిగా ఉంటే ఉపయోగం ఏంటి మనలను మనం కాపాడుకుని మనం అనేకులకు ఆశీర్వాదంగా ఉండాలి నవాహు తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకున్నాడు అలాగే అనేకులకు ఆశీర్వాదంగా మారాడు ఆ తరము వారిలో నీవే నీతిమంతుడిగా నా ఎదుట నీవు కనపడి ఉన్నావు కనుక నీ కుటుంబాన్ని నీవు రక్షించుకో అని అన్నప్పుడు తక్షణమే దేవుని మాటకు నోవాహు లోబడ్డాడు అలాగే ప్రభు నీ చిత్తమే నాలో నెరవేరాలి నా కుటుంబాన్ని నేను కాపాడుకుంటానయ్యా ఈ భక్తిహీనుల చేతిలో నుండి నన్ను కాపాడమని ప్రభు సన్నిధిలో సాగిలపడ్డాడు దేవుడు ఆయనకు ఒక రక్షణ ఓడను తయారు చేసే ఆ భయంకరమైన ఆ ఉగ్రత దినములో తప్పించుకునే మార్గాన్ని దేవుడు సూచించాడు కనుకనే అందుకే మనకు దేవుడు అనుదినము క్షణశనమ కూడా ఈరోజు మనలను ఎందుకంటే నీకు స్వస్థత కలిగిన వ్యాధి కలిగిన సంతోషంగా ఉన్న ఇంకా రేపు రానయ్యున్న దుర్దినాలు వాటిని తప్పించుకోవటానికి నీవు శక్తివంతుడిగా నిలబడాలని ఈ భూమి మీద బ్రతికినంత కాలం మనకు సాతాను ఏం చేస్తాడు చెప్పండి వేటాడుతుంటాడు ఈ లోకములు అనేకులను వేటాడి మనుషులు వాళ్ళని పడవేయాలని చూస్తుంటాడు నాశనము చేయాలని ఎందుకంటే వాడు గురి పెట్టిన అంబులలో నుంచి తప్పించుకుంటే మరి ఇంకొక సైడ్ నుంచి వాడు అంబులు గురి పెట్టేసి వస్తుంటాడు ఏదో ఒక విధంగా నిన్ను పడవేయటమే వాడి యొక్క ఆలోచన కనుక మీరు వేటగాని ఉరి నుండి తప్పించుకోవటానికి దేవుని సన్నిధిలోను అలాగే సాతాను యొక్క తంత్రములను నిద్రించే వారిగా ఉండాలి అని దేవుడు మనలను కోరుకుంటున్నాడు దేవునికి సోద్రము అరుడయ కనుక దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి మీరు ఆ జ్ఞానులు వలే కాక జ్ఞానము కలిగిన వారిగా నడుచుకొనండి కనుక జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మీ ప్రవర్తన ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకునండి అని దేవుడు అంటున్నాడు భూమి మీద ఆయన చెప్తున్నారు చూడండి లోకాసువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో లాస్ట్లో మనిషి కుమారుడు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు మీలో విశ్వాసమును నేను కనుగొనగలన నేను తిరిగి వచ్చినప్పుడు నేను మీతో మరలా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నా రాజ్యానికి తీసుకు వెళ్ళటానికి మీ ఎడల చేసిన కార్యాలు అనేకం ఉన్నాయి మీరందరూ నా యొక్క బిడ్డలుగా మారిపోయారు అయితే ఆ విశ్వాసము మొదటి ప్రేమ మొదటి క్రియను మీలో నేను చూడగలనా అని దేవుడు అంటున్నాడు కరెక్ట్గా నేను చూపిస్తాను ప్రభు అనేవారిగా మనం ఉండాలి కనుకని మత శుభార్తలో దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఇరవై నాలుగు పన్నెండులో అక్రమము విస్తరించుట వలన అనేకుల ప్రేమ చల్లారును అనేకుల ప్రేమ ప్రేమ చల్లారును చల్లారును అంతము వరకు సహించిన వాడెవడు వరకు సహించిన వారి వాడెవడో వాడెవడే వాడో రక్షింపబడు వాడెవడో వాడే రక్షించబడతాడు ఈ లోకములో ఏమి విస్తరిస్తుంది చెప్పండి అక్రమం అక్రమం అక్రమ ఆలోచనలు అక్రమముగా జీవించాలి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన కుటుంబాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చిన స్వాతంత్రాన్ని ఏ రీతిగా నిన్ను బతకమని ఏ రీతిగా నీకు స్వస్థత ఇచ్చి అజ్ఞాన్ని వలే కాక ఎప్పుడైనా జ్ఞానము కలిగి నడుచుకో అని నీకు ఇచ్చిన జీవితాన్ని నీవు కాపాడుకుని ఆ అక్రమ క్రియలలో నుండి నీవు దూరంగా ఉండాలి అనేకుల ప్రేమ ఆ అక్రమ ఆలోచనల వల్ల వారి ప్రేమ ఏమవుతుంది చెప్పండి చల్లారిపోతుంది చల్లారిపోయినంత మాత్రాన దేవుడికి నష్టం లేదు నష్టమంతా నీ కుటుంబానికి 
దేవుడు ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలన్నీ నీవే నష్టపరుచుకుంటున్నావు కనుక ఆయన ఆశీర్వాదాలు శాశ్వతమైనవి ఆయన నిన్ను ఎన్నడు మరువడు విడ విడవని దేవుడు ఆయన మరువని దేవుడు విడవని దేవుడు కనుక అలాంటి దేవుడు సన్నిధిలో నుండి నీవు తప్పించుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళినా అనేక శ్రమలు వేదనలు సమయం అంతా కూడా నీవు పాడు చేసుకుంటున్నావే కానీ తిరిగి వచ్చి ఆయన చిత్తానికి లోబడితే దేవుడు నిన్ను ఎంతగానో ఆశీర్వదిస్తాడు చూడండి రెండవ దిన వృత్తాంతములు ఒకటో అధ్యాయము ఏడవ సినిమలో సులోమాను ఏమన్నాడు చెప్పండి అక్కడ ఆ రాత్రి వేళ్ళ సులోమానుతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమన్నాడు చెప్పండి సులోమాను ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అయా నా తండ్రికి నిబంధన చేశావు కనుక నన్ను ఈరోజు ఈ భూమి మీద ఒక రాజుగా చేశావు కనుక నీ చిత్తము ఏ రీతిగా నెరవేర్చాలయా నా తండ్రి పక్షాన చేసిన వాగ్దానము నాలో నెరవేర్చాయా అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించి ఆ రాత్రి వేళ సలోమాను దగ్గరకు ఆ రాత్రి ఎందు దేవుడు ఆ రాత్రి ఎందు దేవుడు సలోమానునకు ప్రత్యక్షమై నీకు ఏమి ఇయ్యగోరుదు అని అడుగుమని నీకు ఏమి ఇయ్యగోరుస్తున్నానని దాన్ని అడుగుమని సెలవుయ్యగా అడుగమని చెప్పగా సలోమాను దేవునితో సలోమాను దేవునితో ఇలాగు మనవి చేసను ఇట్లాగు మనవి చేసను నీవు నా తండ్రి అయిన దావీదు ఎడలా నా తండ్రి అయిన దావీదు ఎడలా బహుగా కృప చూపి బహుగా నీవు కృప చూపి అతని స్థానమందు అతని స్థానమందు నన్ను రాజుగా నియమించి ఉన్నావు కనుక నన్ను రాజుగా నీవు నిర్మించి ఉన్నావు నియమించిన్నావు శక్తి ఎవరికి దేవుడి సన్నిధిలో దేవుని పని చేయటానికి నాకు జ్ఞానము దయచేయమని అడిగాడు ఎందుకంటే నాకు ఆ పనులు రావయ్యా నేను మోయలేని భారాన్ని నా మీద మోపావు నేను నాది చిన్న వయసు కనుక నీవు నన్ను కోరుకున్నావు నా తండ్రితో వాగ్దానం చేశావు ఆ వాగ్దానాలను చిరపరిచేవాడు బలపరిచేవాడు అలాగే నీవు బలపరిచినప్పుడు సమస్తము నేను చేయగలనయ్యా అని చెప్పి ఏం చేశాడు చెప్పండి రాజునని తనంతట తన బలము మీద ఆధారపడాల తన జ్ఞానం మీద ఆధారపడాల దేవుని చిత్తానికి లోబడ్డాడు దేవుని చిత్తము నీ నీ యొక్క ప్రణాళిక ఈ జనుల ఎడల ఏ రీతిగా మీరు నిర్ణయించి ఆలోచన చేసి నన్ను రాజుగా నిర్మించి ఉన్నారో నీ కార్యములను వారి మధ్యలో సక్కపరుచున్నట్లుగా నాకు జ్ఞానము దయచే దేవునికి సోద్రము అరిలయ కనుక దేవుడే ఎందుకండి తలోమాను చేసిన ప్రార్థన తలోమాను అడిగిన ప్రశ్న దేవుడే సంతోషించాడు ఇంత గొప్ప జ్ఞానముతో నీవు నన్ను అడిగావు నీ శత్రువుల ప్రాణమునైనను ఆస్తినైనను ఈ లోకములో ఉన్న ధనమునైనను సుఖపోగాలను అడగక వారి మీద రాజుగా ఉండనిచ్చినందుకు నాకు జ్ఞానము దయచేయమని అడిగావు కనుక ఏ రాజుకు లేని ఘనత జ్ఞానము ఐశ్వర్యము నీకు కల కలగ చేస్తున్నాను కనుక నీవు తప్ప ఈ లోకములో నీ అంత జ్ఞాని లేడు కనుక నీ ప్రార్థన నాకు ఎంతో అంగీకారమైందన్నాడు ఈరోజు దేవుడు మనకు అవకాశం ఇస్తే ఏమేమి అడుగుతాం చెప్పండి ఏమి కావాలంటే అవి అడుగుతాం అంతేనా ఏవి కావాలంటే అవి అడుగుతాం కదిక దేవుని సన్నిధిలో ఈరోజు రక్షణించి దేవుని ప్రణాళికలో నీకు చేసిన మేళ్లను తలంచుకుని 
ఆయన సన్నిధిలో నీవు కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటే నీవు ఊహించని వాటికన్నా అత్యధికంగా నీకు దేవుడు దయచేయగలుగుతాడు కనుక దేవుడు హెచ్చరిక చేసి మీ మీద కాపలాదారులను పెట్టి ఈ మార్గం గుండా మీరు వెళ్ళవద్దని హెచ్చరిక చేసిన మీరు వింటలేదు కనుక దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి మీ మార్గాలలో అడ్డు రాళ్ళు ఆయన వేస్తున్నాడండి ఎందుకంటే దేవుని బిడ్డలుగా ఉండి దేవుని అడిగి నడవలసిన మీరు దేవుని హెచ్చరికలు మీ దగ్గరకు వచ్చిన ఆ కాఫర్లో మిమ్మల్ని హెచ్చరించిన మీరేం చేస్తున్నారు చెప్పండి వాటిని అడ్డగించి మీరు వెళుతున్నారు కనుక దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి మీ మార్గాలలో అడ్డు రాళ్ళు పడుతున్నాయి శ్రమలు వస్తున్నాయి బాధలు కలుగుతున్నాయి ఎందుకు కలుగుతున్నాయి అంటే మీ తలంబులు ఆయన తలంబులకు ఎలా ఉంది చెప్పండి వేరుగా ఉన్నాయి కనుక మీకు విస్తారమైన బాధలు శ్రమలు కలుగుతున్నాయని ఇరవై గ్రంథం చూడండి రెండో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి నీ దేవుడైన యహోవాను విసర్జించుటయు మీ దేవుడైన యహోవాను మీరు విసర్జించుటయు నీకు నాయడలా మీకు నాయడలా భయభక్తులు లేకుండుటయు భయభక్తులు లేక ఉండుటయు బాధకును శ్రమకును బాధకును శ్రమకును కారణమగునని కారణమగునని నీవు తెలుసుకుని గ్రహించినట్లు నీవు తెలుసుకుని గ్రహించినట్లు నీ చెడుతనము నిన్ను శిక్షించు నీ చెడుతనము నిన్ను శిక్షించునని నీవు చేసిన ద్రోహము నీవు చేసిన ద్రోహము నిన్ను గద్దించునని నిన్ను గద్దించునని ప్రభువును ప్రభువును సైన్యములకు అధిపతి యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తున్న మార్గములో నీవు నడవక అక్కడ పదిహేడు నుంచి దేవుడైన యహోవా నిన్ను మార్గములో నడిపించుండగా ఆయనను విసర్జించుట వలన ఈ బాధను కలుగ చేసుకుంటివి కదా నీవు నీరు తాగుటకు మార్గములో ఏమి పని ఉన్నది నది నీరు తాగుటకు ఆశూరు మార్గములో నీకు ఏమి పని ఉన్నది ఉన్నది అనేకమైన జీవజల నదులు నీకు ఆయన ప్రవాహముగా నీకు ఆహారముగాను నీటి ప్రవాహాన్ని నీకు కలగ చేశాడే విరోధులది నీరు తాగటానికి నీకు ఏమి పని షీహోరు నీరు తాగటానికి నీకు ఏమి పని ఉంది ఎఫటిస్సు నీరు తాగుటకు నీకు ఏమి పని ఉంది ఆషూరు మార్గములోకి వెళ్ళటానికి నీకు ఏమి పని ఉన్నది ఎన్ని మార్గాల్లో తిరుగుతున్నావు చెప్పండి నువ్వు దేవుడు నిన్ను తిన్నని మార్గములో నడిపిస్తూ నీకు కావలసిన సమయంలో నీ దాహాన్ని తీరుస్తున్నాడు నీకు ఆహారాన్ని పెడుతున్నాడు మేలు కలిగే మార్గంలో నిన్ను ఆయన నడిపిస్తున్నాడు కనుక నీవు ఆటు ఇటు తిరగటానికి ఏమి పని ఉంది అటు ఇటు బోధలు వినటానికి నీకు ఏంటి పని ఆ బోధలు ఈ బోధలు నీకు అవసరమా దీని మా దీని యొక్క ఆలోచన చెప్తున్నాడు మీకు కనుక ఈ బాధలకు ఈ శ్రమలకు కారణం ఏంటి కనుక ఎందుకు మీకు ఈ బాధలు కలుగుతున్నాయి కనుక దేవుడు ఏమన్నాడు చెప్పండి సలోమానుతో ఇంతవరకు కూడా ఏ భక్తుడు చెయ్యని ప్రార్థన నీవు నాకు చేశావు ఏ రాజుకు ఇవ్వని ఘనత నీవు అడగకపోయినా నేను నీకు అన్నీ ఇస్తున్నాను ఘనతయు ప్రభావము మహిమ ప్రభావములన్నీ నా యొద్దనే ఉన్నాయి దేవునికి వందనాలు అమ్మగారికి వందనాలు అయ్యగారికి వందనాలు కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు నా పేరు రాజు అండి మాది జక్కంపూడి గ్రామం మేము అన్యులు అండి విగ్రహారాధకులము నేను అని చాలా గుళ్ళు తిరిగానండి అంటే నేను మారాలని నాకు ఆలోచన ఉండేది కానీ మారేవాడిని కాదు నాకు అనేకమైన అలవాట్లు ఉండేవి మందు తాగేవాడిని పేకాటకి వెళ్ళేవాడిని కోడి పందాలు చిత్తులాటలు తెల్లారులు వేసిన కాడి నుంచి డ్యూటీకి వెళ్ళొచ్చేవాడిని ఇక సాయంత్రం ఏ టైంకి ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని నాకే తెలీదు 
నా భార్యని చాలా బాధ పెట్టాను మా తల్లిదండ్రులని బాధ పెట్టాను అట్లాగే ఆ ఊర్లో ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ అప్పులు చేశాను నేను ఎట్ట బానిస అయిపోయానంటే నాకు తిండి లేకపోయినా పర్లేదు కానీ పేకట లేకపోతే అసలు బతికేవాడిని కాదు నాకు డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా ఇల్లు అక్కడే కూర్చున్నేవాడిని ఆడే ఉండేవాడిని ఏ రేత్రి మూడింటికో రెండింటికో నాలుగింటికో తెల్లారిపోయేది ఒక్కోసారి ఇంటికి వెళ్ళేవాటికి అలా అలా బ్రతుకుతున్నాను నా మా ఆవిడ నేను తిరపతి అని గుళ్ళు అని చాలా గుళ్ళు తిరిగామండి అసలు ఏం లేదు ఏ ఒక గుడికి వెళ్ళొస్తే మళ్ళీ ఇంకో బాధ మీద కొని తెచ్చుకునే వాళ్ళం అలా జీ గడుపుతున్నప్పుడు మాకు సొంతగా ట్యాంకర్లు ఉండేవి ఒక ఆరు అవన్నీ వారానికి ఒక లక్ష రూపాయలు సంపాదించేవాళ్ళం మేము లక్ష రూపాయలు సంపాదించేటప్పుడు శనివారం నైట్ డబ్బులు ఉండేవి ఆదివారం నైట్కి రూపాయి ఉండేది కాదు మళ్ళీ సోమవారం పొద్దున మళ్ళీ మామూలే అట్లా డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అలా మళ్ళీ వారానికి ఒక లక్ష రూపాయలు వచ్చాయి మళ్ళీ శనివారం నైట్ డబ్బులు ఉండేవి ఆదివారం సాయంత్రం ఆ లక్ష రూపాయలు ఒక ఐదు వందలు ఖర్చు పెడితే మళ్ళీ ఆ లక్ష రూపాయలు తగ్గుతాయని రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టేవాడిని కాదు ఇంటికి కూడా ఏం తెచ్చేవాడిని కాదు ఇక వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ పేకాట్లో కూర్చోవడం పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయేవాడిని ఏదో పెద్ద పని ఉన్నాడికి మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ మంగళగిరి అని గుడివాడ అని డోలాస్ నగర్ అని అటు ఎక్కడెక్కడో పేకాట్లకు వెళ్ళేవాడి వెళ్ళి ఆ లక్ష రూపాయలు అయిపోయిన దాకా అక్కడ తిరిగి ఎప్పుడు నా ఎంపట ఐదు ఊరు ఉండేవాళ్ళు కుర్రోళ్ళు ఈ పేకాటకి నా అంబట రావటం వెళ్తాం తిరగటం రావటం మళ్ళీ సాయంత్రం నైట్ ఏ టైంకి వచ్చేవాడో తెలియదు వెళ్ళేటప్పుడు లక్ష రూపాయలు తీసుకెళ్తే వచ్చేటప్పుడు రూపాయి ఉండేది కాదు మేము డ్యూటీ చేసేటప్పుడు ఫ్లాట్ కొందామని ఆ లక్ష రూపాయలు దాచానండి రేపు ఫ్లాట్ కొనాలి ఈ నైట్ పేకాట ఆడి మొత్తం బాగా కొట్టేసాను మా వదిన వచ్చి డబ్బులు తెస్తున్నాయి అంటే ఇంకా అరవై డబ్బులు అయిపోయినాయి లేదన్న ఆ ఫ్లాట్ అప్పుడు అరవై వేలకు వచ్చింది అదే ఇప్పుడు తర్వాత నేను కొన్నాడు అయితే అది నాలుగు లక్షలు అయింది తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి ఇక తర్వాత అట్లా బానే ఓన్లీ ఒక ఈ లోక వ్యసనాలకి బానిస అయిపోయినాను సిగరెట్లు బొటకాలు పాన పరాగులు చుట్టాలు అసలు లేనిది లేదు ఇక సర్వానికి అలవాటు అయిపోయి ఇక ఎప్పుడు వచ్చే ఉన్నా తెలియదు ఎప్పుడు వెళ్ళే ఉన్నా తెలియదు డ్యూటీలకు మటుకి వెళ్దే ఉన్నాయి ఇక అలాగా మా ట్యాంకర్లన్నీ వేరే వాళ్ళు విజిలెన్స్లు పట్టుకున్నారు అవి ఆగిపోయినాయి తర్వాత ఇక ఈ ట్యాంకర్లన్నీ పోయినాయి డ్యూటీ పోయింది ఇంటికాడ ఏమంటున్నామండి అప్పులు బాగా పెరిగిపోయినాయి ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ తీసుకొచ్చేసేవాడిని అప్పు ఏదో ఒకటి ఎన్నో మాయ మాటలు చెప్పేవాళ్ళకి అది అని ఇది అని ఏదో ఒకటి చెప్పి ఇక వెళ్ళి పేకాటలో తీసుకొచ్చేవాడిని పేకాట ఆడేవాడిని పోయాయి అట్ట ఊరంతా చాలా అప్పులు అయిపోయాము ఇక నా భార్య నేను నా పిల్లలు మనలుగురు ఇక నైట్ చనిపోదాం అనుకున్నాం అన్నీ తెచ్చుకున్నాం పెట్టుకున్నాం చక్కగా ఇక నైట్ చనిపోదాం అనుకున్నప్పుడు దేవుడు ఆ నైట్ మాతో మాట్లాడానండి మా ఊర్లో ప్రార్థన పెట్టారు ప్రార్థన పెట్టినప్పుడు ఆ ప్రార్థనకు వెళ్ళాం ఇక ఈ ప్రార్థనకి అన్నీ తిరిగాం కదా ఈ నైట్ ఈయన ప్రార్థనకు వెళ్ళొచ్చి ఇక చచ్చిపోదాం అనుకున్నాము వెళ్ళొచ్చి వెళ్ళిన ప్రార్థనలో అప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు అక్కడ నిన్ను పుట్టించింది చంపేస్తానికి కాదు డైరెక్ట్గా మాట్లాడాడు దేవుడు నాతో చక్కగా అప్పుడు ఇన్ని ఇంటికి వచ్చేసాం మనకు నాకు ప్రార్థన అంటే తెలియదు వాళ్ళు చెప్పే వాక్యాలు తెలియదు అసలు అర్థమే కాదు ఏదో వెళ్ళేవాళ్ళం ఆ రోజు వెళ్ళాం తర్వాత ఇక చర్చి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు మేమందరం గుండల చర్చికి వెళ్ళేవాళ్ళం అండి ఆ వారం వారం వెళ్ళి అక్కడ ఉండి భోజనం చేసి ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళం వాళ్ళు ఏదో చెప్పేవాళ్ళు మాకు అర్థమయ్యేది కాదు అక్కడ ఉండేవాళ్ళం నుంచి ఉన్నవాళ్ళం కూర్చున్నవాళ్ళం ఇక అర్థమయ్యే కాక ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అలా ఒక రెండు మూడు నెలలు గుణాల చర్చికి తిరిగాం రెండు మూడు నెలలు కలవర్ చర్చి టెంపుల్కి తిరిగాం రెండు మూడు నెలలు జీసేస్ మిరాకులకి తిరిగాం ఏటెళ్ళాలో అర్థమయ్యేది కాదు ఏడకి వెళ్ళాలో అర్థమయ్యే కాదు వాక్యం ఏమో తెలియదు మాకు ఎవరు అందరూ ఏంటంటే మేము వాళ్ళ ఇంకా తెలమా వేసుకొని చూస్తూ ఉండేవాడిని నేనైతే నాకు అసలు ఏమైనా ఏం చెప్పాలి ఏం అర్థమయ్యేది కాదు సరేలే అట్ట వెళ్తుంటే మా మామయ్య షాబాద్ ఆయన కనబడి ఇక్కడ రమ్మన్నాడు అండి ఏదో కారులో పని ఉండి హైదరాబాద్ వెళ్తే చెప్పాడు దేవుడు నా ఎందు ఉండి నా ఎంద ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేశానండి ఆ కార్యాలు మీకు వివరించాలంటే తెల్లారిపోద్ది కాత్ చెప్తాను షార్ట్ కట్లో చెప్పాలి నా కార్యాలు ఇక్కడికి వచ్చే ముందు నాకు తినడానికి తిండి లేదండి ఎన్నో అప్పుల్లో వచ్చాము నా భార్యకు అనారోగ్యం నా పిల్లలిద్దరినే చదువుకు చదివిపించుకునే పొజిషన్ కూడా లేదు వాళ్ళకి తిండి పెట్టే పొజిషన్ లేదు బట్టలు కొనుక్కునే పొజిషన్ కూడా లేదు మాకు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏదో ఇక దేవుడు దయ వల్ల ఇక్కడ నడిపించాడు ఇక్కడ నడిపించాక మాకైతే అసలు ప్రార్థన చేసుకోవడం కూడా రాదు ఇప్పటికి రాదు నాకు ప్రార్థన చేయడం సరిగ్గా అయినా సరే దేవుడు ఆయన కృపణ బట్టి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నాడు దైవజనులు మా
నాకున్న ఆ వ్యసనాలని నాలో నుంచి దూరం చేశాడు నాకు అదే గొప్ప బహుమానం దేవుడిచ్చిన గొప్ప బహుమానం అండి నాకు పేకాటకు అలవాటు పడినోడు సామాన్యంగా ఆడు చనిపోయేంత వాడు కూడా ఎక్కడ నేను చూసింది లేదు వాడు మానేశాడు అని ఏదో సమయంలో మాంతా నేను రెండు వేల జీవితం మూడు నెలల జీవితం నాలుగు నెలలు కంపల్సరీగా వెళ్తాడు కానీ దేవుడి దయ వల్ల దైవజనుల ప్రార్థన బలాన్ని బట్టి నాకైతే ఆ దొర ఆలోచన కూడా అసలు నా ఎంతకు రానియట్లేదు దేవుడు ముందు ఆలోచన లేదు సంఘంలో ఒక పాడగలిగే పాత్రగా నన్ను నిలబెట్టుకున్నాడు దేవుడు నా జీవితాన్ని నా కుటుంబాన్ని రక్షించింది నన్ను ఈనాడు ప్రాణాలతో నిలబెట్టింది ఏసయ్యే ఎందుకంటే ఈ లోకంలో నేను అనేకమైన విగ్రహాలకు బొక్కాను వెళ్ళి తర్వాత నాకు అప్పుడు తెలియదు అవి దేవుళ్ళు కాదు మనం చేసుకునే విగ్రహాలని తర్వాత దేవుడు ఒకరోజు నాతో మాట్లాడాడు వాక్యం ద్వారా మీరు చేసిన పాపాలు శాపాలే మీరు పిల్లల బడిలో వేయబడతాయి మీరు ఈ రకంగా అయిపోతా కారణం అయ్యే అన్నారు నా పాపాలు నా శాపాలు నా ప్రార్థన వల్ల కాదు కానీ దైవజనులు అసలు డ్రైనేజీ లాంటి నా పాపములను దైవజనుల చేత దిగిచ్చి శుభ్రం కడిగిచ్చి నన్ను ఈనాడు సన్నిధిలో దేవుడు గొప్ప సాక్షిగా నిలబెట్టుకున్నాడండి ఆయనకి కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి ఆయనకి నా జీవితకాలం రుణపడినా ఆయన రుణం నేను తీర్చుకోలేను నా శరీరంలో ఈ ఊపిరి ఉన్నంత వరకు కూడా ఈ సన్నిధిలోనే ఉంటాను నేను నాకు ఎన్ని ఈ ఎరుకులైనా ఇబ్బందులైనా అక్కడికి మరణమైనా సరే దేవుడితోనే ఒక్కడే ఉంటాను దైవజనులతోనే ఉంటాను ఈ సంఘాలోనే ఉంటాను నేను ఈ ఇక్కడ విడిచిపెట్టి ఇక వెళ్ళిపోయానంటే నేను చనిపోయినట్టు లెక్కనండి మా భార్య నా పిల్లలు ఈనాడు ఒక మొద్దు తింటున్నాము కొద్ది అసలు మా ఊర్లో ఉన్నప్పుడు మా కుటుంబంలో సంతోషం లేదు సమాధానం లేదు ఎప్పుడు కొట్టుకోవటం అరుచుకోవటం తిట్టుకోవటం అలా జ జరిగిపోయేది ఇప్పుడు నా కుటుంబంలో ఎంతో సంతోషం ఇచ్చాడండి దేవుడు నా భార్య నా పిల్లలతో ఎంతో ఆనందంగా గడుపుతున్నాను నేను ఈ రకంగా మేము ఈనాడు ఉండటానికి కారణం ఏసై అయితే మమ్మల్ని ఈనాడు ఇలా నిలబెట్టి మమ్మల్ని నడిపించింది దైవజనులేనండి వాళ్ళకి ఎంతగానో కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత కలిగి జీవిస్తున్నాం జీవించేటందుకు నాకు సహాయం చేయమని దేవుణ్ణి వేడుకుంటున్నానండి ఈ గొప్ప సాక్షిని దేవుడు జీవించను కాక